Hace unos días he estado pensando acerca de mí hace un año atrás Acerca de cómo estoy ahora y cómo estaba hace un año atrás Y de eso quería hablar en este vlogcito Cómo estoy ahora después de un año O sea, cómo ha sido mi vida <ríe> eh, luego de un año Y quería invitarte también a reflexionar sobre eso Como cómo estabas hace un año eh, porque a veces uno está en un momento, en una situación o en, en algo que se siente frustrado, se siente mal, se siente triste O se siente, qué sé yo, como abrumado, abrumada por un montón de cosas Pero ese pensamiento de cómo estoy ahora en comparación a hace un año Donde yo pensaba que todo estaba bien eh, Me ha ayudado mucho como a tranquilizarme y a darme cuenta de... Lo que uno puede cambiar Y lo que uno puede evolucionar Y, lo que, y las decisiones que uno puede tomar Y a, a dónde te llevan luego de un año Es eh, por eso mismo que ahora tengo Como me cambié el look Bueno, volví a mi chasquilla Porque hace un año tenía chasquilla Y siento que quería resignificarla Porque me pasaron muchas cosas Buenas y malas Mientras tenía este como peinado Este corte de pelo Yo sé que no es tan radical el cambio Pero eh, como que... Le di significado a, a este look eh, con las cosas que me habían pasado el año pasado Y ahora quería como resignificarla, quería pensar que podía volver a sentirme cómoda con mi cuerpo, con mi look, con mi apariencia Luego de, de este año en el que han pasado un montón de cosas distintas y en el que han pasado, bueno, mu muchas cosas en realidad Y nada, como que en este blog, como les decía, van a ver un montón de cositas que han pasado estas últimas, este último mes, estas últimas semanas y, y también quería invitarte a eso, a pensar, a, a, a reflexionar sobre ti ahora y cómo estabas hace un año Si no me conoces, quería también presentarme, si es primera vez que ves uno de mis videos, quería presentarme Yo soy Fran, hago videos de libros principalmente y también de vlogs, comparto pedacitos de mi vida contigo acá en internet Y obviamente también pedacitos, grandes pedacitos de mis lecturas aquí en internet Si es primera vez que te pasas por mi canal, si es primera vez que ves un video mío te agradezco que te hayas quedado a, a verlo <ríe> Y obviamente te invito a que te suscribas Y seas parte de esta bella comunidad Este bello espacio seguro Que hemos eh, generado aquí en YouTube Y si ya eres de las personas que me sigue hace mucho tiempo Y ve mis videos, ya sean de libros o vlogs Quería agradecerte por estar Gracias por la constancia Gracias por el apoyo eh, Ustedes son parte increíble de mi vida YouTube es una parte muy increíble de mi vida Y me encanta compartir estas, estas, estos pensamientos, estas reflexiones con, contigo y con la gente nueva también Así que aprovecha de presentarme por si acaso Y nada, espero que este vlogcito te guste Hay muchas líneas temporales en este vlog Han pasado muchas cosas, no están ordenadas de alguna manera Pero espero que, que disfrutes este, este contenido un poquito más relajado Así que ahora, bueno, son las 8.38 Estoy atrasada, tendría que irme ya al trabajo y me voy Hola, me gusta este ángulo Siento que el vecino del frente me va a poder ver Bueno, ¿cómo están? Venía a conversar de un temita del, para el blog Para nutrir este blog eh, Que era de lo que estaba comentando al inicio Como del tema de... Que últimamente he estado pensando mucho En cómo he estado yo y, cómo, está, y cómo, cómo estaba yo hace un año y cómo estoy ahora Y me toco mi flequillo, mi chasquilla Porque hice algo, bueno me corté mi chasquilla Precisamente porque hace un año atrás también tenía chasquilla Y sentía que me pasaron muchas cosas Y como que ahora quería resignificarla justo a la mitad de este año 2023 que hace un año para mí muy... No, para nada complejo, pero muy introspectivo y muy personal, como a nivel emocional. Y hoy día justamente tuve terapia y conversamos como de eso. Me preguntó como qué quería tocar, qué tema. Y yo le decía que precisamente ese, como de, de esto, pues, que estoy pensando de cómo estaba hace un año atrás 
y hace mucho rato ando pensando en eso y de hecho el otro día les pregunté en Instagram ¿Dónde está mi celular? Voy a mostrar, buscar mi celular y les muestro algo La cosa es que el otro día yo estaba en Instagram y les pregunté a ustedes cómo, cómo estaban que, que, cómo, A ver cuál era la pregunta exacta Ya, yo puse... Bueno, fue el, justo el día que cumplí un año en mi trabajo actual Y puse hoy cumplí un año en mi trabajo y por eso he pensado mucho en cómo estaba yo hace un año Muchas cosas han cambiado <risa> Y como soy una vieja zapa Quiero caguinear con ustedes Soy muy chileno Una vieja zapa Es una vieja chismosa Una señora chismosa Y quiero chismosear con ustedes Entonces la pregunta que yo les hacía era ¿Cómo estabas hace un año atrás? ¿Qué ha cambiado en este tiempo? Y quiero leer algunas de las cosas que me dijeron Porque precisamente estaba en eso Pensando que a mí me cuesta mucho a veces Como aceptar que estoy bien O que estoy mejor Como que te tiendo mucho a No sé, a no sé si victimizarme, no sé, pero como que me cuesta ver las cosas buenas eh, O siento que no las merezco Y siento que ahora sí estoy mucho mejor que el año pasado Como para hacerte un contexto Yo como estaba, antes de ver cómo estaban ustedes Yo hace un año estaba en una relación principalmente Una relación que definía mucho mi vida Que era este ex, el infiel <ríe> ¡Uh! Primera vez que lo digo acá en Instagram, en YouTube <ríe> Bueno, sí Evidentemente yo creo que quizás la gente que vio los vlogs anteriores Donde conté como mi proceso de la ruptura y todo Una de las grandes razones por las que esta relación No, no, no fue la gran razón Fue la que detonó la ruptura Fue porque esta persona me fue infiel Por segunda vez Y ahora me río, pero horroroso Y bueno, pero esa relación a mí me definía mucho En el sentido de que Toda mi, mi, mi accionar, toda mi rutina, todo mi día a día estaba en función de este chico Porque yo corría mis planes para estar con él, yo me movilizaba para estar con él Yo cambié mucho como mi, mi perspectiva de algunas cosas o me hice, o, o trancé mucho como mi comodidad por estar con él Entonces esa relación me definía mucho en muchos aspectos de mi vida Bueno, estaba con esa relación, esa relación... No quiero como echarle la culpa a todo eso, si yo también tomo decisiones, pero como esta relación me definía mucho en muchos aspectos, por eso es tan principal. Porque en verdad era casi que lo único que hacía era tener esa relación y obviamente trabajar y eso, pero era mi foco total. También esa relación me, me llevó a tener muchos malos hábitos, precisamente con la comida, malos, eh, malos hábitos alimenticios. Yo comía muy mal, o sea, comía muy bien. Yo salía a comer a lugares maravillosos, preciosos, tres, cuatro, hasta cinco veces a la semana a veces. Pero era comida poco saludable, como o comida muy cara, que me parece... Genial tener el acceso para comer comida demasiado cara, pero ya era excesivo Y mucha carne, y a mí me encanta la carne, yo como carne y todo, no, eh, no quiero decir que está mal Pero comía en exceso, y eso me hizo como físicamente daño Porque eh, no tenía muy buena digestión, mi piel estaba súper mala eh, Me hacía sentir como pesada en general esa alimentación Obviamente también eh, la comida me hacía como beber mucho Yo, nosotros como esa relación, bebíamos mucho, mucho vino Que si bien el vino es como lo menos dañino dentro del alcohol eh, Me gente tomar alcohol 3, 4 veces a la semana, es muchísimo Y eso afectó mucho mi piel, o sea, mi piel estaba muy mal Ahora igual mi piel está muy mala, sobre todo que el otro día tuve un brote y desperté así Imagínense lo horrible que fue eh, pero bueno, mi piel estaba muy mal, muy mal, yo estaba con mi rosácea súper activada, bueno, hace un año también era invierno, entonces el invierno me afecta aún más, no solamente esta vida, pero imagínense todos esos factores ambientales y adicionalmente meterle la mala alimentación, el exceso de trago, de, 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 de vino y esas cosas afecta mucho más. También yo ahora llevo bastantes años como practicando twerk, a mí me gusta mucho bailar, yo si no lo saben hice danza durante mucho tiempo en el colegio, ya hace lirio, siempre me he conectado como con la danza de manera bien especial, entonces hace unos años atrás encontré tuerca, fines del 2021 y me encantó. Pero no lo priorizaba porque claramente si yo tenía una clase de tuerca agendada pero esta persona, mi expareja, quería salir o quería que nos viéramos yo corría a mis clases para estar con él porque evidentemente toda mi rutina se modificaba en función de, de esta persona entonces como no era constante y yo quería ser muy constante en esto del, del twerk eh, y no a nivel también económico eh, me cambié de trabajo en, ese, en esa época y salí también, eso no tiene nada que ver como con esta antigua relación, pero me cambié de trabajo y salí de un espacio en el que yo estaba profundamente incómoda y me demoré bastante tiempo en salir de ese lugar 
así también como me pasó con esta relación, yo estaba hace bastante tiempo incómoda y porque siempre lo mezclo, eh, precisamente porque era un algo que conversé hoy día con la psicóloga que era como, me dijo, en todas las cosas que me has contado me cuentas que sabes ciertas cosas, que detectas ciertos patrones, que detectas ciertas acciones que no te gustan pero aún así te quedas te quedas, te quedas, te quedas como en este trabajo te quedaste por mucho tiempo incómoda, en esta relación te quedaste mucho tiempo incómoda como, ¿qué pasa que no, no te haces caso a ti misma cuando te estás sintiendo incómoda? ¿por qué transas esa, esa comodidad personal eh, en función de otros? entonces claro, yo estoy trabajándolo, que, que había también otras cosas, obviamente vivía con mi familia vivía con mi papá, no quiero decir que ahora que estoy viviendo sola sea malo o que vivir con mi papá sea malo pero en un año eso ha cambiado mucho, me independicé eh, hice las paces un poco con este miedo que tenía de estar sola a veces en el día a día y encontré como una tranquilidad diferente, obviamente en la casa con mi papá era muy cómodo todo porque me sentía como siempre con, con mi papá, ¿sabes? Pero, pero ahora como que encontré otra tranquilidad distinta, o sea, siento que estoy en otra etapa de mi vida ¿no? con esto de vivir sola y hacerme cargo 100% de mí misma a nivel económico, como que antes, el año, hace un año atrás, gastaba en cosas muy banales como en estas salidas a comer a restaurantes lujosos, a restaurantes caros y ahora redireccioné esto a cosas que a mí me gustan estoy invirtiendo en mí, en mis clases de twerk, en mi casa en, en mí, como que me, eso me, me hace sentir o sea, antes también invertía en un espacio que a mí me gustaba compartir con otra persona pero finalmente era una situación en la que yo estaba como incómoda siempre entonces como que para qué gastar, o sea, no sé si entiendas a lo que voy que era como, estoy invirtiendo en, en una situación pero esa situación como mayor me incomoda, pero ahora mismo estoy invirtiendo en mí, en mi responsabilidad financiera, en mi tranquilidad, en mi crecimiento personal también. Y, y wow, y también hace un año estaba recién entrando a un trabajo nuevo en una agencia grande, como a nivel internacional es una empresa muy buena en las agencias de publicidad es como una de las top 10 agencias del mundo y la top 1 en Corea y, y es como de verdad, es la agencia de Samsung es un buen trabajo y pasé de estar, sin desmerecerlo por supuesto, en un espacio muy pequeño donde, donde yo sentía que era la que más sabía y yo decía, ¿por qué? yo siento que soy la que más sé no puedo estar en, trabajando, o sea, no me motiva para nada estar trabajando en un lugar que, donde soy la que más sé, si no sé nada o sea, tengo el año pasado 24 años y, sé, y soy la que más sé es broma, ¿Qué me, qué me, ¿cómo voy a avanzar en los próximos meses? y ahora siento que aprendo o sea, eh, cuando entré al trabajo de internet, aprendí muchísimo aporté con lo que sabía y sigo aportando y actualmente, hoy, julio del 2023 estoy en un proceso en el trabajo donde estoy aportando lo mejor que sé hacer y, y eso es un proceso, eso es un cambio, eso es algo que para mí es positivo porque a pesar de que estoy súper estresada y que ha sido como unos momentos intensos, es un momento que en el futuro me va a servir como nutrirme de los conocimientos de otras personas, de otros profesionales, como yo sé que no soy la que más sé ahora y eso me motiva aún más porque quiero saber tanto como la gente que me rodea y eso es genial y siento que hace un año no lo tenía y espero que en un año más esté igual como rodeada de gente que, con la que me voy a nutrir y con la que voy a intercambiar conocimiento y eso ha sido genial entonces sí, he hablado mucho monopolizando esta conversación de este blog pero así estaba hace un año atrás y hoy estoy siento que estoy tranquila me cuesta ver que estoy mejor pero oh, otro punto ligado obviamente a esta relación en la que yo estaba constantemente ansiosa y triste y enojada porque siempre sentía que algo malo estaba pasando siempre sentía que, que yo no era tan suficiente para esta persona entonces ahora no me siento así claro, soy sola pero qué, qué bien no tener esa vocecita que me diga como Fran, tú no eres tan flaca tú no eres tan linda, tú no eres tan esto tú no eres tan lo otro ahora no tengo esa preocupación no tengo que, que encajar para nadie no tengo que gustarle a nadie y ahora mismo se siente tan bien, se siente... Estoy muy relajada, como que hago lo que quiero, cuando quiero. Y, y creo que es una cosa muy banal, pero actualmente tengo una cama enorme para dormir sola, tranquila, feliz. Y el año pasado no tenía una cama tan grande. <risa> y ahora sí, esas pequeñas cosas como hitos de adultez 
han sido demasiado geniales Bueno, ahora quería como contar algunas cositas de las que estoy, estuve leyendo Porque yo los leo, yo leo todo lo que me ponen Y me dicen como hace un año toda enamorada de mi relación tóxica Este año soltera ¿Acaso somos la misma persona? Otra persona me dice, estaba inundado de trabajo, ahora tengo otro más light, mejor pagado y tengo tiempo para la música. Ay, la Ale más linda, nos estábamos conociendo y yo estaba medio en la caca. Bueno, sí, nosotras nos estábamos conociendo y en un año se ha fortalecido esta relación hermosa. Así que qué lindo, qué lindo este proceso. Y ahora no estás en la caca, ahora de verdad no estás en la caca. Otra persona me dice, pasé por depresión, ansiedad y un trastorno alimenticio súper fuerte que casi me arrebata la vida. Qué lindo que estás acá. Qué lindo que un año después estás acá. Otra persona me dice, estaba palo, yo recién había tenido mi accidente de auto. Hoy oh, me acuerdo de esos momentos, pero qué lindo también que estás acá. Otra persona me dice, empecé mi terapia con el psiquiatra, ñaña, andaba full insomnio. Espero que ahora ya no estés tan full insomnio y que puedas descansar, porque el descanso es un lujo, Dios mío. Me decidí a pegar el salto y cambiarme de cambiar mi vida completamente. No me arrepiento de nada. Qué lindo ver hace un año atrás las decisiones que tomaste y que ahora no te arrepientas. Yo tampoco me arrepiento de las decisiones que tomé hace un año. Como estudiante apenas tenía para carretear, que es salir de fiesta, y este sábado me compré un auto de 13 millones. Bravo, muy bien, bravo, bravo. Uf, mucho. Estaba en una relación muy desgastada, aguantando de todo. Hoy estoy tanto mejor. Triste. Espero que ahora estés feliz. Yo sé que estás feliz. <risa> Hace un año no pensé estaría en mi primera relación seria y tan enamorada. Bueno, varias nos desenamoramos en un año. Qué bonito. <risa> Me dice acá también. Recién pateada, de recién dejada. Y en proceso de aceptar que iba a perder a un amigo por culpa del ex. ¡Ay, qué horror! Por eso yo nunca tuve amigos en común con mi ex. Porque no estaba dispuesta a que ese hombre me quitara más de lo que ya me quitó. <risa> Ahora regia estupenda y con ganado Me encanta y proyecto, me encanta Enamorada a mil y este año pateada y bloqueada Hombres los odio, yo también los odio No, no los odio, pero bueno <risa> Estaba operada de mi primera cadera Y sin saber que al mes siguiente me operaría en la otra Ahora estoy a semana de que me qu semanas de que me quiten el bastón Y entrar en la recta final de la recuperación ¡Qué bacán! En una relación nefasta que me robaba energía y dinero, ahora soltera y disfrutando, disfrutándome. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que una pueda salir de los lugares donde no le hacen bien! Hace un año salí de mi zona de confort. Estaba literal sin poder levantarme por la depre y ahora motivadísima. ¿Quién lo diría? ¡Qué emoción! ¡Tengo otro hijo! O sea, todo cambió. Oye, en un año pueden pasar muchas cosas. Estaba enamorada del cacas, quería casarme y darle hijes. Bueno, pero lo mismo, qué bueno que uno no tomó decisiones o que sí tomó decisiones de salir de lugares donde en realidad uno después con el tiempo se da cuenta de que no eran. Pero qué lindo que me hayan abierto también sus espacios y su corazón. Déjame aquí abajo en los comentarios también. ¿Cómo estabas hace un año? ¿Cómo te sentías hace un año? ¿Estás mejor? ¿Peor que ahora? <risa> Ojalá. Ojalá estés mejor y si estás peor que hace un año, si estás peor ahora que hace un año, la vida da muchas vueltas. No quiero volver así como gurú de las situaciones porque ¿qué, qué, a quién le gusta estar mal, francamente. Pero créeme que en algún momento vas a estar bien, vas a estar bien. Yo ahora me siento tranquila. No puedo decir que estoy en la cúspide porque siento que soy muy exigente con esas cosas. Eh, pero estoy disfrutando el momento Estoy confiando en el proceso <risa> y, y eso Sé que mezclé un montón de temas y tópicos Pero esas son las conversaciones con Fran Así, así soy Y nada, como te decía, déjame aquí en los comentarios Esta, esta idea de Cómo te sientes ahora Luego de un año eh, Y eso Hoy fui a comer comida china con mi papá, mientras veo gran hermano. Y sobró de este pollito, un chapsui, y me hice unos fideitos chinos. Uy, y pues mi cena, con este rolladito de pescado, unos pimentones crudos y gran hermano. Y por supuesto Coca-Cola. Muy buena forma de comer, porque no quería comer arroz de nuevo, así que con estos fideitos. Me hice una especie de chaumín.
Y fui como a una tienda que conozco que vende antigüedades Como de losa Y encontré unas cosas muy bonitas Y se las quiero mostrar Tengo que lavarlas, pero están muy bonitas Se las voy a mostrar Mira. Lo primero que van a ver es esta eh, Este mini lechero De acero inoxidable Adentro está súper bien cuidado Y acá también eh, lo compré para espumar la leche, obviamente Y lo voy a lavar y me pareció tan bonito Y también compré este vaso Que es muy bonito Bello, 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 miren el detalle Y también compré este platito Que es como un bol pequeñito Muy bonito, como para, no sé Una mini ensalada o... Para la fruta Y también conseguí este plato Que está sucio Pero es un plato como hondo Que puede servir para la pasta eh, Sé que los platos de pasta son más amplios Pero esto también está Está bonito Está, está bonito Así que lo voy a limpiar También sirve para la avena eh, bueno, Eso, lo, ojalá, ojalá no esté manchado Y sea solo suciedad Así que estas son mis compras de antigüedades Compras de... De menaje que compré Me encanta comprar este tipo de cosas Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Vengo a hacer un update Un, un update Perdón la, 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 la facha Perdón la pinta Pero aquí somos personas naturales y, le, y, y en este vlog yo hablo de cosas Bueno, en este canal hablo de aparte de libros De mi vida eh, siendo una veinteañera que vive sola <risa> Y han pasado muchas cosas estas semanas eh, Miren, primero que todo quiero que vean mi cara Estoy enfrente de la ventana, no se nota tanto Pero miren la, Como el brote que tengo Las irritaciones que tengo Aquí está irritado y es porque, a ver, espérate, me voy a sentar, pero antes tengo que... Antes de sentarme... <ríe> oh, ropa interior. Antes de sentarme tengo que sacar toda la ropa de la, de la silla. Oh, bueno, igual ya tengo que preparar. Update. Eh, como les decía, este, ya estamos um, terminando julio. Casi estamos en la última semana de julio. Y mi piel está así actualmente. Y en un blog anterior les, les, les contaba que estaba como en un proceso en el trabajo importante, muy retador, muy bla 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 Y eso básicamente creo que es lo que me tiene así De todas maneras, mi piel ha estado como sufriendo eh, mi estrés desde abril más o menos Tuve un brote como de rosácea como en esta parte y tuve una, unos granitos acá grandes que son, bueno yo ya me conozco los granos de, de rosácea que son distintos a los de acné y ahí estuve como con la piel media rara, mayo, junio como que pum intentó mejorar y hasta ahí yo sabía que ya tenía que ir al dermatólogo porque hace rato que no iba, no me estaba como tratando con nada especial y mi piel siempre necesita estar como en tratamiento. Bueno, la cosa es que eh, julio empezó intenso, muy intenso. Tenía que ir a la oficina todos, todos los días porque estábamos trabajando en un proyecto súper importante y ya las tre tres semanas de julio que van ha sido súper intenso. He aprendido, eso sí, he aprendido muchísimo. Y siento que trabajo con personas muy talentosas Pero bueno, mi piel reacciona Yo reacciono a gastrointestinalmente Porque me volvió a dar gastritis el, Hace un par de semanas Y reacciono también a nivel cutáneo con estas cosas Ya tengo ahora el dermatólogo, ya voy a ir y, y eso Bueno, de lo que les quería hablar precisamente Es como un poquito de, de la piel yo no soy experta, pero sí que me gusta mucho el tema del skincare y trabajo en una marca eh, dermocosmética, entonces como que, bueno, dermatológica, dermatológica skincare. Y he aprendido mucho, 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 mucho. Y una de las cosas que yo intento también como quizás es mi sello o mi marca a la hora de potenciar mi trabajo e intentar conversar un poquito de o, o concientizar, no sé si concientizar, pero como aprender más y hablar del, con la gente del tema del skincare y de las afecciones a la piel. Yo tengo rosácea desde creo como desde los 12 años más o menos, 
15 años que me empezó como tuve acné en algún momento también, pero siempre como ligado a la rosácea. Sé que la rosácea da como en pieles como de más adultos, pero a mí por genética me dio desde muy pequeña y es una afección de la piel, una condición de la piel que no tiene una cura en específica, pero sí puedes tratarla y pueden haber momentos de tu vida en los que tu piel va a estar, pero estupenda y otros momentos que puede ser así. Cuando uno, tra eh, cuando uno tiene alguna cuestión de la piel, alguna afección, acné, dermatitis, rosácea, lo que sea, tiene esa idea de que quiere tener la piel perfecta o de que quiere como sanarse, bla, bla, bla. Y obviamente uno lo ve como también desde la perspectiva estética porque a nadie le gusta de verse mal porque tenemos obviamente súper como asociado de que si tenemos algo en la cara nos vemos mal con los estándares de belleza, estereotipo y todas esas cosas que ustedes ya saben eh, entonces cuando uno ha tenido la piel tan sana como por ejemplo en esta foto que yo estaba súper bien de mi piel y luego vuelvo a esto donde está súper inflamado, súper rojo, súper como dañada la, la barrera cutánea uno se frustra y se siente mal porque sentiste que retrocediste, en, entre comillas, como en este camino de tener tu piel sana. Pero lo que yo les quería decir después de toda esta vuelta que me di, porque yo soy súper buena para darme vuelta donde mismo, es que los procesos de la piel son cíclicos también, no son lineales, no son progresivos, no es como que de A vas a llegar a B y vas a estar sana por siempre y ya listo, sino que mmm, pasan cosas mientras estés vivo, viva, Mientras tu piel reacciona a ciertas cosas, porque la piel es un órgano Mientras uno tenga factores externos, mientras uno tenga un montón de cosas que están pasando en la vida La piel puede reaccionar y quizás este tema no, no se habla tanto, tanto, tanto Por todo lo que vemos en las redes sociales, los filtros, bla, bla, bla Pero a veces es normal que ocurran estas cosas eh, a veces es normal que la piel reaccione Uno se siente triste o mal O porque es como puta la wea, no sé qué hacer con mi cara Pero hay que entender que es una forma de, de Que tiene el cuerpo quizás de reaccionar a ciertas cosas Lo importante obviamente siempre es intentar tratarse con un dermatólogo O con una dermoconsejera o lo que, alguien que sea como profesional Sé que el acceso también a, a ese tipo de salud es mucho más cara Y quizás no todos la tienen Pero... Pero sí, creo que es importante eh, estar siempre como preocupándose de, de la piel. Eh, así que nada, como que quería tocar ese tema justo considerando que estoy con este brote. Voy a obviamente a comenzar un nuevo tratamiento para mantenerlo y entender que la piel es cíclica, que, eh, que pueden pasar estas cosas. Y que no pasa nada, o sea, no retrocediste porque antes estabas sana de tu piel y ahora no Tu piel simplemente decidió reaccionar, tu cuerpo decidió reaccionar Y sé, sé que es fácil decirlo porque yo también lo tengo bien internalizado Pero igual me miro al espejo y digo como, uy, hace dos meses mi piel no estaba así Y bueno, también hay que darle tiempo a la piel para que cure o Tiene que hacer ejercicio, deporte, comer sano y esas cosas para que, bueno eso, eso, he hablado mucho, pero quería tocar este temita de la piel. Bueno, hoy día, eh, yo no sé cuándo van a salir estos videos porque yo grabo y grabo y grabo y hay cosas que grabo y no salen, otras que sí, pero espero que esto sí. Eh, he estado tan, como les decía, tan cansada, tan estresada, tan... Me he quedado trabajando hasta las 11 de la noche en la agencia. He hablado tanto y ahí en mi garganta está así... De... Pero ya pronto se acaba este proceso. Eh... Y no he tenido tiempo de hacer muchas cosas, eh, no he tenido tiempo de leer, no he tenido tiempo ni de editar, no he tenido tiempo de ordenar mi casa, pero hoy, eh, bueno, voy a hacer eso cuando vuelva en la tarde, porque ahora, ahora son las, son las dos y media, yo me voy a arreglar, me voy a duchar, porque a las 3 de la tarde tengo una cita para ir a hacerme un tatuaje. ¡Ah! Yo ya tengo un tatuaje, te lo voy a mostrar, pero un tatuaje chiquito, es este. Bueno, seguro lo han visto en algún momento Y fue un tatuaje que me hice como en el 2019 2018, no me acuerdo Y nada, fue ahí Y ahora me voy a hacer este tatuaje <risa> Estoy muy emocionada, muy emocionada Porque hace meses que lo vengo pensando Así que nada, me van a acompañar eh, El tatuador yo lo conozco Es eh, también un amigo, bueno, el novio de una amiga 
una, una persona muy querida con la que trabajé y fuimos como dupla creativa en algún momento y bueno, conozco mucho a, a Lord, les voy a dejar aquí obviamente eh, eh, su Instagram para que lo sigan y se quieren tatuar este diseño es de él, y estoy muy emocionada porque me gustan mucho sus monitas como dice su, y tiene, no sé, como que un estilo que a mí me encanta y me daba miedo porque igual lo considero como muy como muy estiloso para mí, siento que yo soy como más sobria en algunas cosas, pero este me encantó, fue como, yo no, me da igual si los, los tatuajes tienen como un significado o no, pero me hizo pensar este tatuaje en todas las veces que me lancé a hacer cosas como sin importar nada y me ha funcionado y eso ha sido acá como cuando me cambié de mi primer trabajo al trabajo en el que estoy ahora, que creo que Va a ser un trabajo muy importante para mi vida de aquí en el futuro. Eh, o cuando terminé esa relación que yo estaba como muy cegada porque me parecía perfecta, pero en realidad me estaba haciendo mucho daño. También fue como que me lancé sin más, sin nada. O cuando me fui a viajar también por Europa, cuando era más chica. Eh, y todas las cosas como que he hecho de, de, de ese impulso de lanzarme a las cosas... Eh, cuando vi este tatuaje Que es como una chica que se está tirando Al agua, a la piscina, no sé Yo dije, yo lo quiero Porque me hizo pensar automáticamente en eso Y quiero recordarme toda la vida de eso Y dije, bueno, pues Un tatuaje <ríe> muy romántico También recordar toda la vida una, Un sentimiento, un pensamiento Que parezca también. <risa> ¡Qué Dolor soportable. Primeras reacciones. Estoy muy contenta porque estoy aquí comiendo, disfrutando después de hacerme un tatuaje que me, encant me encantó Viendo a las youtubers favoritas, a las youtubers, a las coreanas que cocinan Que es una de mis contenidos favoritos en internet Y me siento súper bien, me siento súper bien, me siento súper tranquila A pesar de que estoy súper cansada esta semana, como les decía al inicio de, este, de estos videitos han sido súper agotadoras, la cago que han sido súper agotadoras, pero he aprendido mucho y siento que estoy en un buen momento. Eh, como les decía recién, a mí a veces se me olvidan esas cosas y me, me da pena o me pongo triste, o me pongo muy ansiosa, de ahí que me salgan muchas cositas en la cara. Mm, y se me, olvida que, se me olvida que estoy pasándolo bien, que estoy tranquila. Más que pasándolo bien, porque uno no está bien todos los días, uno no está feliz así todo, 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 todos los días. Estoy tranquila, estoy en paz, me gusta, me siento bastante cómoda con, con cómo estoy ahora y me siento súper bien. Qué bonito, qué bonita esta temporada de mi vida, que está tranquila, 
y era lo que necesitaba. Bueno, tranquila, no tanto porque el trabajo estaba muy intenso, pero es, es, siento que estoy donde quería estar. Ah. Mm, siento que faltan muchas cosas, como que estoy un poco quizá no ansiosa, pero deseosa de, del futuro, <risa> pero que todo también vaya a su debido tiempo, como tiene que ser. Y nada, pues eso quería comentar esta sensación que tengo. Bueno, esto no luce tan bien. Esto es, estos son toc, que son unas cositas de arroz, como masitas de arroz, con una salsa picante. Y este, eh, que es como este sushi, y es demasiado rico. A mí me gusta. Y lo otra vez compré acá en Kitchen Yuyumi. Estaba bastante bien la comida, así que no quise ir a ningún otro de los otros restaurantes porque son muy, están muy llenos. Entonces estaba muy piola. <risa> 